333 літра кави. І все це зварено в одній велетенській турці. Так відкривали туристичний сезон у Кам'янці-Подільському. Цифра символічна, адже саме стільки років тому в древньому місті з'явилась перша кав'ярня. До речі, раніше, ніж у Львові. Метрову турку вже занесли до книги рекордів України. Втім, це не єдиний рекорд, яким нині здивували туристів кам'янчани. Кожна людина мала таку турочку, кавімолочку і молола каву. Це вже більш промислово, це в кав'ярнях стояло. Олег Вощинський знає про каву все, навіть має свою власну колекцію турок. Саме йому й прийшла в голову ідея приготувати цей ароматний напій в одній величезній турці, щоб вистачило одразу усім охочим. Півтораметрову джезву місцеві ковалі майстрували три місяці. Та найскладніше було облаштувати жаровню та змолоти кавові зерна. Саме було тяжкий процес продумати, як її підігріти. Ми зробили такі газові горілки. Потім була проблема кави, нам дали 30 кг, коли спонсори допомогли. А була проблема в тому, що її дали навзернам, і місто майже три дні мололо всі кав'ярні, всю каву мололи, щоб напоїти сьогодні всіх людей цією кавою. Ну, десь виходить у нас на 330 літр, десь 6 тисяч порцій кави. Доки кава варилась у Велетенській Турці, тут вже біля міської ратуші влаштували майстер-класи з приготування цього напою. Спеціально для цього до міста приїхали кавовари з Туреччини. Понад три тисячі людей змогли скуштувати ароматний напій. Весь просит, готовим. Після того, як кава закипить, потрібно обов'язково зібрати пінку і викласти її в горнятку. Якщо цього не зробити, кава гірчитиме. Потім ще двічі довести напій до кипіння і тоненькою струйкою залити ним уже зібрану пінку. Смак дуже щедрий, а запах просто спокусливий, каже гостя Ірина Шухтуєва. Ми переселенці з Севастополя, і ми, от, нас так замечательно прийняли в цьому місті. Ми якраз потрапили на праздник, на відкриття сезону. Кава дуже смачна. Такої кави я з такої турки ще не пила ні разу. Оцінили ароматну каву і експерти. Відтак, книга рекордів України цього дня поповнилась ще двома записами. Скажу вам відповідально, що турку такого розміру ніхто не виготовляв, це вперше. Була спроба, чи зафіксована національним проєктом «Гнея рекордів України» створення найбільшої чашки кави, але порівняно з цим проєктом, то там всього лише було 60 літрів. Національний проєкт «Гнея рекордів України» фіксує національний рекорд найбільша турка кави, в якій помістилося 333 літри. Не менше вразила туристів цього року і стріт-арт-галерея під відкритим небом. Понад 4 тисячі дитячих малюнків простяглись від Замкового до Новопланівського мосту, об'єднавши західну частину міста з східною. У такий спосіб наймолодші кам'янчани висловили бажання жити в єдиній державі.